，杨子近期在对抗网络谣言的官司中取得了全面胜利，此事引发了广泛关注。这场官司的背后。是一场长久以来的抗争和坚持，体现了他维护自身权利和捍卫公众人物正义形象的决心。事件回顾：杨子多次遭受网络谣言侵害，尤其是某些恶意造谣者肆意捏造他的个人生活和职业行为。这些不实信息不仅伤害了他的名誉，还对其事业发展造成了一定的负面影响。面对无端的攻击。杨子选择了拿起法律武器，向诽谤者发起了坚决反击。这不仅是为自己讨回公道，更是为所有受网络暴力侵害的人树立了一个榜样。法院判定杨子胜诉，对方被要求公开道歉并承担相应的法律责任。道歉声明却显得诚意不足，甚至带有阴阳怪气的言辞。再次引发了网友的不满和热议。对此，杨子并未做过多回应，用行动展示了自己成熟和理性的态度。他用胜利证明了谣言的虚假，也再次提醒大众：网络并非法外之的，任何人都需要为自己的言行负责。这场胜利不仅是杨子个人的胜利，更是一次对网络谣言和恶意重伤的严正警告。随着网络社会的快速发展，信息的传播速度越来越快，而虚假信息的破坏力也愈发显著。杨子的行动无疑是一种对抗网络暴力的有效示范，提醒人们在享受言论自由的同时，也需谨守底线，尊重事实，尊重他人。杨子的努力和坚持让人深感敬佩。他用自己的经历告诉公众：面对不实指控。不要沉默，更不要退缩，而是要以正当、合法的方式为自己争取正义。作为一名公众人物，他不仅仅在荧幕前散发光芒，更在现实中为社会传递正能量。这场官司的胜利，无疑是他人生中的一个重要节点，也是一场意义深远的正义伸张。近日，网络上流传的一篇爆料文章引起了轩然大波。矛头直指演员杨子。文章声称，杨子为获取资源，不惜与某文化公司 CEO 冯楚轩保持不正当关系。这篇爆料不仅措辞大胆，还附上了几张所谓的证据：两人出席活动时的公开合照，试图将事件炒作成一场丑闻。面对如此严重的指控，杨子的工作是迅速发布声明，强烈否认这些谣言。并指出，所谓的证据完全是恶意拼凑与断章取义。工作室强调，两人的交集仅限于正常的商业合作，所谓的不正当关系纯属无中生有。声明同时表示，已收集相关证据，准备通过法律途径追究造谣者的责任。对于此事，杨子本人并未公开发声，但他的粉丝和众多网友纷纷站出来支持他。一些网友指出，这些合照均来自公开场合，是完全正常的互动，并不能作为任何不当行为的证据。而爆料文章中的语言和逻辑漏洞百出，很明显是一次恶意重伤。事件发酵后，冯楚轩方面也做出回应，他明确表示，与杨子的合作一切合规且专业。并对这种凭空捏造的谣言表达了强烈不满。他还强调，将全力配合杨子方面追究造谣者的法律责任，坚决维护自己的名誉。事实上，这已经不是杨子第一次遭遇类似的恶意攻击。作为一名公众人物，他在事业发展的同时，不断受到谣言的困扰。然而，这一次事件显然比以往更恶劣。更直接的损害了他的名誉。许多人呼吁，在网络时代，言论自由并不等同于造谣和诽谤，每个人都应对自己的言行负责。目前，杨子及其团队的果断反击得到了广泛支持，也让更多人意识到网络暴力的危害。公众期待这起事件能通过法律途径得到公正处理。
，给所有试图通过造谣抹黑他人者一个深刻的警示，同时为娱乐圈的清朗网络环境贡献一份力量。面对这次恶意抹黑事件，杨子的律师团队迅速行动，第一时间收集证据，锁定造谣者的相关信息。并正式向法院提起了诉讼。这一系列果断且有力的举措，展现了杨子方面对谣言零容忍的态度，也表明了他捍卫自身名誉的坚定决心。根据起诉书，杨子不仅要求造谣者公开道歉，还提出了精神损失赔偿的诉求。律师团队指出，这些无端的诽谤不仅严重损害了杨子的社会形象。还对其心理和职业生涯造成了深远影响，因此，索赔精神损失费不仅是对受害者的一种补偿，更是为了对网络谣言制造者形成震慑，避免此类事件再次发生。此举得到了广大网友的支持和理解。很多人认为，作为公众人物，杨子一直以敬业和真诚的态度面对工作与生活。从未有过任何越界行为，但即便如此，他依然多次遭受恶意重伤，甚至被恶意解读为娱乐圈的牺牲品。这一次，杨子选择直面攻击，用法律武器保护自己，也给更多遭受网络暴力的人们提供了勇气和示范。与此同时，律师团队还披露，这些谣言的传播链条非常复杂。涉及多个账号的恶意转发和扩散，这些行为不仅是对杨子本人的伤害，也进一步毒化了网络舆论环境。因此，杨子的律师表示，将深挖谣言源头，彻查每一个参与传播不实信息的相关责任人，以实际行动推动网络环境的净化。案件已被法院正式受理，网友们对案件的进展保持高度关注。许多人希望通过这次诉讼，不仅能让造谣者付出应有的代价，还能推动公众对网络文明和法律底线的进一步认识。杨子的坚决态度与果断行动，不仅维护了自身的清白，也彰显了对公平正义的追求，为娱乐圈注入了一股正能量。这场官司的胜利，不仅让杨子成功维护了自己的名誉。更向那些试图通过网络造谣博取眼球的人发出了强烈的警告。这是一场正义与谣言的较量，也是一位公众人物用行动捍卫自身权益的典范。多年来，杨子凭借出色的演技和敬业的态度赢得了观众的喜爱，但伴随着名气的增加，他也成为网络暴力的目标。谣言从未停止过，恶意重伤。造假炒作层出不穷。作为一名演员，他承受的不仅是角色的挑战，还有来自网络世界的无形压力。然而，这一次他选择不再沉默，而是用实际行动回击网络暴力。他的胜利是对无端指责的有力反驳，也是对所有受害者的一种鼓舞。案件审理过程中。杨子的团队展现出极高的专业素养，快速锁定证据，厘清事实，并通过法律手段对造谣者追究责任。这不仅仅是一场个人名誉的保卫战，更是一次对网络暴力的公开宣战。随着法院的公正判决，造谣者被迫公开道歉并承担法律后果，这也证明了无论谣言传播的多么猖獗。法律终究是最坚实的后盾。杨子的行动引发了社会各界的广泛讨论，许多人表示，谣言不仅伤害了个人，也对整个社会的舆论环境造成破坏。网络空间是公共领域，而非法外之的，每个人都需要为自己的言行负责。通过这次事件，更多人意识到，言论自由并非没有边界。恶意造谣和重伤绝不应被纵容。这场胜利不仅属于杨子个人，也为娱乐圈乃至整个网络生态注入了正能量。他提醒每一个人，面对不公和诋毁，勇敢站出来，用法律维护自身权益是最有利的选择。杨子以自己的努力和坚持。
，捍卫了职业尊严，同时也为社会树立了一个面对谣言、坚持真相的典范。这份勇气和行动力，值得所有人深思和学习。就在大家以为这场风波即将平息时，那位造谣者却在社交媒体上发布了一篇所谓的道歉声明。这份声明不仅没有缓解舆论风波，反而再次引发了网友的愤怒与热议。这篇道歉声明，与其说是道歉，不如说是一场高调的茶艺表演。文中充斥着阴阳怪气的表述，看似在向杨子表达歉意。实则夹杂着许多隐晦的嘲讽和暗示，例如声明中提到，如果无意间给某些人造成了困扰，那真的很遗憾。这样的言辞不仅没有真正认错的态度，反而试图通过模糊焦点来弱化自己的责任。此外，声明中还隐晦地将责任推向网络环境、复杂言论自由可能被误解等外部因素。试图掩盖自己的恶意行为，这种毫无诚意的态度瞬间点燃了网友的怒火。许多人表示，这不仅是在侮辱杨子的名誉，更是在挑战大众的底线。网友们纷纷表示，这样的声明根本不配称为道歉。既然法律已经介入，就该让造谣者为自己的行为付出更大的代价。面对这一状况，杨子方面没有发表任何直接回应，但他的律师团队随即发表声明，表示将继续追究造谣者的法律责任，绝不会因为这样一份敷衍的声明而终止法律程序。律师指出，真正的道歉不仅需要态度诚恳，更需要实际行动，而不是用所谓的艺术化语言再次制造争议。事实上。这种阴阳怪气的道歉声明不仅没有平息事态，反而让造谣者的形象更加不堪，也让舆论对杨子的支持声进一步增强。网友普遍认为，这件事的解决之道只有一个，那就是通过法律途径让真相大白，让造谣者受到应有的惩罚。这场风波既是杨子维护自身权利的坚决行动。也是对社会舆论环境的一次深刻提醒。网络暴力和阴阳怪气的语言艺术，无论披上怎样的外衣，都无法掩盖其恶意本质，必须受到法律的严惩。这篇所谓的道歉声明一经发布，立刻在网络上掀起了新一轮的热议。杨子的粉丝们对这份充满阴阳怪气、毫无诚意的声明，表现出极大的愤怒和失望。纷纷在社交媒体上为杨子发声，表达对他的支持与声援。不少粉丝指出，这份道歉声明不仅没有体现应有的悔意，反而再次试图引导舆论，将责任推给所谓的网络误解或信息传播问题。这种拙劣的态度让杨子的支持者们感到愤怒，更加坚定了他们站在杨子身边的决心。一些粉丝留言道。这样的道歉简直是对杨子的二次伤害。既然没有诚意，就不要假装悔过，让法律来还原真相吧。与此同时，许多中立的网友也参与了讨论。他们认为，这样的声明不仅伤害了杨子的名誉，也损害了舆论场的公信力。一些评论指出，杨子并不是唯一的受害者。这种行为如果不被严惩，将鼓励更多人通过抹黑他人谋取关注这件事的核心，不是流量，而是尊重事实和法律。网友们普遍呼吁，造谣者必须为自己的行为承担责任，任何形式的表面文章都无法挽回其恶劣影响。杨子的粉丝们还通过发布他的正能量作品和言论，来向外界展示他真实的一面，试图以积极的方式对抗谣言的影响。他们认为，杨子一直以来都以踏实的工作态度和真诚的性格获得大家的喜爱，他不应成为谣言和恶意攻击的目标。粉丝们表示，他们相信杨子的清白，也相信法律会为他讨回公道。杨子的律师团队也再次表态，表示这种充满暗示性、不负责任的道歉不仅无助于事件的解决。
，反而会进一步加重对杨子的名誉侵害。他们将继续推进法律程序，确保案件能够得到彻底解决。这一事件让公众再次关注网络暴力和法律底线的关系，也凸显了维护清朗网络环境的重要性。在舆论的浪潮中，杨子以坚定的态度和法律行动捍卫了自己的权利，同时也为更多遭受网络暴力的人带来了信心和力量。